Fundada em 1986, a banda Skid Row se consagrou entre as mais importantes bandas de Red Rock e Heavy Metal da história. Apesar de algumas mudanças integrantes, a banda está nativa até hoje e já vendeu cerca de 25 milhões de discos. Agora vamos ver 10 curiosidades sobre o Skid Row que talvez você ainda não conheça. O fundador e guitarrista do Skid Row, Snake Sable, já tocou na banda Bon Jovi no início de sua carreira, e ele e John Bon Jovi são amigos de infância. Em 1987, um amigo da banda viu um cara cantando numa festa de casamento e o indicou para Snake e Rachel. Eles resolveram enviar uma fita demo com as composições para esse cara, e ao fazer o primeiro teste, ele passou a cantar na banda. Esse cara era Sebastian Bach. Foi John Bon Jovi quem conseguiu o primeiro contrato de Skid Row com uma gravadora, além de levar a banda para abrirem alguns shows de Bon Jovi. Já existia uma banda com o nome de Skid Row. Era uma banda fundada em 1967 integrada por Phil Lynott e Gary Moore. Por sugestão de seu padrinho John Bon Jovi, ou até então Skid Row, comprou o nome por 35 mil dólares e passou a se chamar Skid Row. Skid Row. Skid Row. Skid Row. O Nirvana inicialmente também se chamava Skid Row, e alterou o nome quando soube que já existia a banda de Red Rock de Sebastian Bach. Sebastian Bach pagou uma cirurgia plástica a uma fã, após ser atingido durante o show com uma garrafa de vidro diretamente no rosto. A explicação foi que alguns rapazes na multidão jogavam objetos nele provocando, e no impulso de raiva ele jogou essa garrafa que acabou atingindo a fã que não tinha nada a ver com os insultos, machucando-a gravemente. Em 1990, o Skid Row ganhou o prêmio de novo artista de Red Rock favorito no American Music Awards. Em 1996, Sebastian Bach foi expulso da banda, e segundo seus membros restantes, foi devido a seu ego se tornar maior do que a banda. Tudo tinha que girar em torno dele, afirmou Snake em entrevistas. O álbum Slave to the Grind foi o primeiro álbum de Red Rock e Metal a estrear no topo da parada da Billboard. Em 2003, o Skid Row, já com o novo vocalista Johnny Songer, gravou a Remember You Too e foi muito criticado pelos fãs e também pelos críticos. Gostaríamos que vocês comentassem alguma outra curiosidade que não foi falada neste vídeo. Deixem sugestões para novos vídeos, seu like e inscreva-se no canal.